¿Qué tal chicos? Buenas tardes, buenas tardes a los que se van conectándose Transmisión en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de Chasqui TV Oficial Compartan en todas las plataformas hermanos Estamos haciendo volar nuestro cóndor andino en estos precisos momentos Repetimos para todas las personas que nos están mirando en estos momentos Vamos a eh, publicar nuestras tomas aéreas, nuestras tomas panorámicas Panorámicas compatriotas en nuestro canal de YouTube Así es que hacemos la invitación a todos nuestros compatriotas Por favor que se suman, que se suscriban a nuestro canal de YouTube Compartan chicos, compartan, vamos a concentrarnos, a hacer volar, porque si no, nuestro cóndor se va para otro lado y se nos escapa. Marcha multitudinaria, hermanos, ya marcha multitudinaria, repetimos. Está bien, está bien, porque solo. Ahí viene el rico Ica. El rico Ica. Compartan chicos, ahí está nuestro cóndor andino arriba. Bien, bien, bien. Claro, mi hermano, ahí. Siempre el Chasqui TV, el Chasqui TV, ahorita. Estamos en la calle, Estamos en la calle. Ahí está, hermano, se escuchan ustedes. Estamos en la calle. Mira cuánto son así. Mira, mira lo que son. Mira, mira lo que son. Ahí van a salir, los mermeleros no vienen, nosotros no estamos sacándolos. La prensa basura no viene, claro. Bien, Ica presente, bien, bien, bien. En Chasqui TV, en Chasqui TV, ahí. Prendan nomás ahí, en vivo y en directo. Chicos, compartan por favor, hermanos, compartan. Marcha multitudinaria a nivel nacional e internacional, es lo que estamos apreciando. Compartan, chicos. Multitudinario, miren hermanos. Suave, suave loco, suave, suave. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. bien. Ica presente, bien, bien, bien. Barrio chino, barrio chino. Y la bacher. Bien, 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 bien. En Chasqui TV, van a salir en Chasqui TV. Ah, claro, pero hermano, la prensa del pueblo, la prensa popular. Claro, pero la prensa basura no viene a sacarles. Chicos, compartan, compartan, hermanos. Son este ciudadanos, nos preguntan quiénes son. Hermanos, este, bueno, es la CGTP, es la que está marchando, repetimos. Todos con sus polos rojos, como buenos patriotas.
Ya la policía también ya está llegando. Compartan chicos, compartan hermanos, regálenos su me gusta hermanos, transmisión en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de Chasqui TV Oficial, compartan hermanos acá con su prensa popular, el Chasqui presente junto al clamor popular, la prensa basura no sale hermanos, la prensa basura no está, bien, 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 bien. En instantes vamos a estar haciendo las entrevistas, hermanos, en instantes vamos a estar haciendo la entrevista. Estamos haciendo volar nuestro cóndor andino, es nuestra forma de comunicar, hermanos. Nosotros difundimos todas las marchas, hermanos, para que la propia población pueda sacar sus propias conclusiones. Bien, 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 bien. ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva! 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 Guaraz, Guaraz también presente, es lo que están mencionando chicos. Construcción civil presente, muy enfurecidos hermanos, con este actual gobierno. Repetimos chicos, repetimos, transmisión en vivo y en directo, todos estos ciudadanos en esta oportunidad se están con dirección al Ministerio de Trabajo, repetimos, para todas las personas que nos preguntan, nos encontramos en la avenida Salaberry exactamente, con dirección al Ministerio de Trabajo. Ya lo empujo nomás, sácalo nomás. Ya, chicos, saquen ustedes sus propias conclusiones, hermanos. La cantidad de ciudadanos que están presentes acá. Acá estamos apreciando también a la Policía Nacional del Perú, en la cual está acompañando acá a la manifestación pacíficamente, repetimos. Es una manifestación pacífica, es lo que estamos apreciando, hermanos. Ya saquen ustedes sus propias conclusiones. Repetimos transmisión en vivo y en directo. Ahí está. Pasaron todos. Acá damos pantalla a todos, hermanos. Ya cortamos. A ver, vamos a ver este... Recoger nuestro dron, hermanos. Ahí está. Repetimos para todas las personas. Vamos a hacer las entrevistas, hermanos, en estos momentos. Ya no, no nos vamos a... Solamente vamos a bajar nuestro dron. A ver. Dron por acá, ven para acá. Ah, Estoy en vivo ahorita ya, voy a, voy a, vamos a hacer las entrevistas abajo. Vamos en vivo todavía ahí, vamos a hacer las entrevistas, chicos. Estamos guardando nuestro cóndor andino. ¿Un, un mensaje quieres mandar? No, no, no yo le voy a agarrar. ¿Alguna propuesta, hermano? Ya, anda avanzando por ahí, vamos a alcanzar. Todo por acá, el matrete. Acá no hay. Vamos. Ahí está la llave, no, 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 Ya, ya.
rueda también así. Llevo, sí. la, llevo la bicicleta, no más tiempo, cuando yo voy a hacer los comentarios. Ya. Este uno no sabe, pe, ¿no? Vamos, acá mostramos todo, hermano. Ya vamos a mostrar este, tal como son los hechos, este, para que la propia población pueda sacar su propia conclusión. Vamos a ir, hermanos, a hacer la entrevista. Hemos estado viendo que ya algunos están marchando, se están yéndose. Ahí está. Vamos a correr como buenos chasquis. Acá mostramos todo, hermanos, ya. La forma como se desarrolla, la forma como se está procediendo, ¿no? ¿Quiénes participan? Chicos, repetimos para todas las personas que nos están a, a, este, apreciando en estos momentos. Ahí están guardando algunos carteles. Ese es el panorama, hermanos. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Ya la manifestación está acá al Ministerio de Trabajo. Repetimos. En el Ministerio de Trabajo, vamos a ver. Vamos a recoger algunas entrevistas. Ustedes están escuchando hermanos Van a rodear el Ministerio de Trabajo Están escuchando ustedes Vamos a ver por esta parte Estamos viendo mujeres también Madres dignas Así está nuestro país hermanos Ya saquen ustedes sus propias conclusiones Ya, ahí está. Impresionante la policía también, hermano, ¿no? Siempre para las marchas. Para cuidar a las marchas, ¿cómo saben? Salen tantos efectivos, ¿no? Y la delincuencia... No hay, a ver... Perdón, hermano. Perdón, perdón. Vamos a ver qué pasa por acá. Vamos a ver quiénes están encabezando, chicos. Vamos a ver.
silencio un momento, vamos a ceder el uso de la palabra al representante de nuestra central mariapista, al compañero Jerónimo López, secretario general. Recibimos a nuestro compañero con fuerte palma de lucha. Compañero Luis Venera Carajal, presidente de nuestra central mariapista y secretario general de nuestra gloriosa federación. Compañeros y compañeras, empezar el saludo de la central marteguista y estamos con ustedes en esta justa lucha. Cuando hay intransigencia de la Capeco, esta es la respuesta de los trabajadores, unidos para defender lo, el derecho a la elección colectiva. Los trabajadores estamos pasando una situación muy difícil, el costo de vida sube a diario, y los salarios se evalúan y no alcanzan. Y por eso invocamos nosotros a la Cámara de Buena Construcción que haga una reflexión y dé un aumento justo, digno para los trabajadores, que nos permita vivir y costear la salud, la educación de nuestra familia. Por eso, compañeros, la CGTP está con ustedes. Y decirle al señor Ministro de Trabajo que Dios nos portales lo más pronto posible convoque a una conciliación para retomar el diálogo y ahí se discuta un momento general para todos los trabajadores de la construcción que responda realmente a la expectativa de cada uno de ustedes. Por eso, la CGTP estará con ustedes siempre unidos hasta la victoria, compañeros. ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva! ¡Viva la CGTP! ¡Viva! ¡Abajo la Tascaense de Capeco! ¡Abajo! Bien compañeros, ahora vamos a recibir con fuerte palma de lucha al compañero Luis Villanueva, secretario general de nuestra combativa federación. ¡Viva nuestra combativa federación! ¡Viva! ¡Que suene la palma de lucha, compañeros! Compañeras y compañeros, en este momento miles de trabajadores de la construcción en la ciudad de Lima estamos terminando una exitosa jornada nacional de lucha convocada por nuestra histórica y combativa federación. Más de 250 mil trabajadores de la construcción nos hemos movilizado en nuestros 205 sindicatos territoriales que tenemos afiliados a nivel nacional. Y todos demostrando unidad, demostrando combatividad, demostrando mística, le hemos dicho a Capeco, aquí estamos los trabajadores de la construcción para defender nuestra negociación colectiva por rama. A la fecha hemos tenido... 10 reuniones en la mesa de trato directo entre la comisión de nuestra federación y la comisión de Capeco Capeco de manera intransigente de manera unilateral en la última reunión del 9 de agosto de manera rotunda hizo una propuesta que nosotros consideramos irrisoria planteó un aumento al jornal básico del operario de 3 soles. Para el oficial, 2 soles 35 y para el peón, 2 soles. Y dijo que esa era su última propuesta, que no había más. Se acababa el trato directo. Y que si no queríamos nosotros aceptar ese tipo de solución, había otras federaciones que querían negociar y querían dar solución a esta negociación colectiva. Nosotros inmediatamente dimos la respuesta que corresponde. Fuimos muy enérgicos y le dijimos que no aceptábamos ese tipo de chantaje y que en todo caso íbamos a convocar a los trabajadores primeramente a una campaña de agitación y propaganda que felizmente tengo que felicitar a todos los dirigentes y a todos los sindicatos. Todos cumplieron con esa tarea y todos demostraron unidad y compromiso. 
Aquí en la ciudad de Lima hemos hecho algunas acciones sectoriales con los sindicatos de Lima y los sindicatos de los balnearios del sur. Y justamente en esta esquina hicimos la primera acción sectorial hace dos semanas. Como corresponde, agotado el trato directo, nosotros hemos solicitado al Ministerio de Trabajo para que convoque a una Junta de Conciliación. Presentado el recurso correspondiente, fuimos convocados por el Ministro de Trabajo y el día martes de la semana pasada nos hemos reunido con el Ministro de Trabajo. Por eso es que el día de hoy ya no ha entrado ninguna comisión. Con el Ministro de Trabajo hemos sido claros, hemos sido precisos. Hemos dicho que el principal problema que tenemos actualmente los trabajadores es la solución al pliego de reclamos. Pero tiene que ser una solución digna, con aumentos razonables que permitan a los trabajadores recuperar la pérdida del valor adquisitivo de nuestro salario. El Ministro de Trabajo inmediatamente coordinó con la dirección correspondiente y han convocado para el día jueves, es decir, pasado mañana a las 8 y 30 para la primera reunión de conciliación, compañeros. Por eso es que estamos el día de hoy acá presentes para decir al Ministerio de Trabajo que no solamente somos los dirigentes los que estamos pidiendo un mejor aumento, sino que son los miles y miles de trabajadores a nivel nacional que necesitamos un aumento de salarios ante el alza incesivo de los artículos de primera necesidad. Todos sabemos que hay problemas económicos. Todos sabemos que la construcción ha caído en los últimos ocho meses en un promedio de 7,5% mensual. Todos sabemos que hay problemas en el sector inmobiliario. Lo acaba de decir el ministro de Economía. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales no llegan a ejecutar ni el 26% de su presupuesto. Hay obras que están presupuestadas, están aprobadas, pero no se ejecutan por falta de capacidad. Pero además, lo acaba de decir el Contralor de la República, 3.500 millones de soles han destinado para las obras de prevención del fenómeno del niño global. No gastan ni el 6%, compañeros, y el niño global está a la vuelta de la esquina. Por eso le hemos dicho al señor Ministro de Trabajo, es cierto que hay una crisis, pero también esa crisis afecta a los trabajadores. Y la única manera de que haya paz y continuar... Esto, continuar en el camino de estos 20 años que ha habido diálogo con, resu diálogo con resultados es que tiene que dar un aumento razonable para los trabajadores de la construcción después que se ha roto la mesa de trato directo nosotros le hemos enviado una carta al presidente de Capeco le hemos exhortado a que reflexionen le hemos dicho que estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero que tienen que mejorar su propuesta. Oficiosa, oficiosamente, de manera informal, hemos tomado conocimiento que hoy en la mañana ha habido una asamblea. Esperamos que hayan sabido pensar y que al término de la jornada tengamos una convocatoria. Compañeros, con el ministro de Trabajo además, Hemos conversado el tema de la reactivación del sector de la construcción. Hemos hablado el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Porque pese a que hay menos número de obras, hay menos trabajadores en las obras, pero se ha incrementado el número de muertos. Está habiendo muchos accidentes con muertes de trabajadores. Hemos hablado de la infiltración del crimen organizado. Y que no puede seguir habiendo sindicatos o federaciones de fachada que solamente están al servicio de las grandes bandas de crimen organizado que no solamente hacen actos delictuosos en el sector de la construcción sino también están en el tráfico de terreno, están cobrando cupos y una serie de tareas. Eso 
también lo hemos conversado con el ministro del interior hace 15 días desde la federación estamos preocupados por los grandes problemas del sector pero ahora se trata de pliego nacional se trata de aumentos por eso acertadamente le hemos dicho a Capeco en esta campaña Capeco, escucha migajas no aumento sí y eso tiene que ser la consigna compañeros esta es una primera jornada nacional si no encontramos respuesta de Capeco si no encontramos la solución que queremos en la mesa de conciliación nos vamos al paro nacional esa es la salida compañeros así que están alertados los empresarios de Capeco pero además aprovechando que estamos aquí frente al Ministerio de Trabajo tengo que señalar lo siguiente todos sabemos que el Poder Ejecutivo está pidiendo facultades legislativas al Congreso supuestamente para legislar sobre la reactivación económica supuestamente para legislar sobre la inseguridad ciudadana para aplicar el plan no Bukele, sino el plan Dina Boluarte. Pero eso, compañeros, es una verdad a medias. Porque también están pidiendo facultades extraordinarias para legislar en materia laboral. Quieren recortar más derechos laborales. Y una de las normas que quieren flexibilizar más es la ley de relaciones colectivas de trabajo la ley que da protección a las organizaciones sindicales. Quieren recortar más la libertad sindical, quieren recortar la negociación colectiva y el derecho de huelga. Por eso, yo creo que ese dicho popular que no hay mal que por bien no venga, esta vez ha acertado, porque ha puesto en movimiento al gremio de construcción civil. Y este puede ser el inicio de la gran lucha, compañeros, de los trabajadores abrazados en la CGTP compañeros hacemos un llamado a todos ustedes a estar alertas a llamado de su, sindic de su sindicato y a llamado de nuestra federación esta lucha recién empieza hay que estar alertas y hay que declararnos en emergencia para cualquier llamado vamos a cerrar este mitin relámpago haciendo algunas vivas ¡Viva el pliego nacional de reclamos! ¡Viva! ¡Viva los sindicatos de construcción civil! ¡Viva! ¡Viva la histórica federación de Pedro Huilca y Mario Guamán! ¡Viva! ¡Sin luchas no hay victoria! ¡Sin luchas no hay victoria! ¡Sin luchas no hay victoria! Gracias compañeros, hasta luego, hasta la próxima. Compañeros, con el puño en alto para la foto final, compañeros, con el puño en alto. Centro, centro, compañeros. Con el puño en alto, compañeros. ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva nuestra combativa federación! ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Que suene la palma de lucha, compañeros! Compañeros, nos desplazamos de manera ordenada, recogemos las banderas y banderolas y las traemos al camión, compañeros. Compañeros, las banderas y las banderolas, pues, las acercamos a la construcción, compañeros. De la cámara, de la, de la construcción. Y así de esta manera, eh, llamar, de manera de la lucha de la lucha combativa, de la lucha combativa, de la lucha de la lucha de la de la lucha de la haciendo. Esperemos eso, porque si no estaríamos llegando, como lo ha, lo ha, lo ha pronunciado el secretario general, que ahí no a un paro de construcción civil a nivel nacional. ¿Cómo le ha afectado la vida en cuanto a esta básica familiar? Bueno, no solamente creo a, los, a nuestros hermanos trabajadores de civil, la canasta básica familiar ha subido a nivel nacional y ha afectado a todos los pueblos peruanos. Y 
Compañero, por favor, para Chasqui TV, este, la prensa nacional no ha venido. ¿Qué opinas sobre eso, hermano? No, bueno, no, no le saca a ustedes, no lo no viene a cubrirles. No, que lamentablemente siempre toda la lucha que ha habido. Y buscamos, la prensa, compañeros. La prensa nunca, nunca está cuando el pueblo sale a expresarse y aún más los trabajadores ver, los cuando vienen denunciando y de que de facultades para tratar para también de derogar algunos derechos de los trabajadores. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias hermanos, ya está dando por finalizado. Sí. Está dando por finalizado, chicos. Gracias hermanos, vamos a dar por finalizado. Gracias, gracias. Chicos, hay mucho cuestionamiento en las redes sociales. Hermanos, los, lo, lo único que nosotros realizamos, hermanos, es mostrarle la realidad. Quienes marchan, quienes están en la marcha. Entre, este, hacemos las entrevistas, vamos a ver por esta parte. Bueno, son de construcción civil, algunos se molestan. Hay que tener mucha precaución, hermanos, por esta parte. Porque... Ustedes saben, hay, hay eh, ciudadanos que no les gusta, pues, hermanos, que le estén grabando, ¿no? que le estén haciendo las preguntas y todo eso. Ahí están los camiones, han venido así. Repetimos, ah, se han reunido en la Plaza este, 2 de Mayo, desde la Plaza 2 de Mayo. Han hecho su caminata hasta acá, hasta el eh, Ministerio de Trabajo. Repetimos, hermanos. Cortamos, chicos, saquen ustedes sus propias conclusiones. Hay mucho cuestionamiento sobre este, nuestros hermanos que están conectados. Gracias, nos vamos hermanos, nos vamos, saludos, Diana Lo, gracias compatriota, gracias por los saludos, gracias hermano, gracias, gracias a todos, saludos para el Chasqui Junior, saludos para Steven Caguana, saludos para Jeremy Adriano Caguana, que son el motor y motivo de mi existir, así es, nos vamos chicos, nos vamos, nos vamos.